नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि एलिफेंट को अपने घर में कैसे इस्तेमाल करें हम सभी हाथी को रखना घर में पसंद करते हैं डेकोरेशन में हम बहुत इस्तेमाल करते हैं लेकिन वही डेकोरेशन अगर हमको पता हो कि हम कैसे हाथ कैसे एलिफेंट को अपने घर में रखें और किस जगह पे रखें तो आपको उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा कभी आपने देखा है कि एलिफेंट प्राचीन समय से क्यों इस्तेमाल होता चला आ रहा है आपने देखा होगा चाहे मंदिर हो या महल हो हमेशा एक एलिफेंट कपल आपको बाहर खड़े हुए ज़रूर मिलेंगे किसी भी महल के दरवाजे पे आपको दो एलिफेंट खड़े हुए हमेशा मिलेंगे पुराने आप कोई भी मंदिर महल कुछ भी देखिए उसका एक महत्व है वो केवल डेकोरेशन के लिए नहीं खड़े हैं क्योंकि एलिफेंट प्रतीक है बहुत सारी चीज़ों का अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो भगवान गणेश जी से जुड़े हुए हैं तो एलिफेंट न सिर्फ वो सैक्रेड हैं हमारे लिए बहुत पूजनीय है बल्कि हमको बहुत सारे और भी बेनिफिट देने वाले हैं हमको गुड लक देने वाले हैं विजडम का प्रतीक है नॉलेज का प्रतीक है बहुत सारी चीज़ों में हम एलिफेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं घर में हम कैसा उनको रखें कहाँ पर उनको रखें अगर ये सटीक चीज़ आपने जान ली और सही तरह से इस्तेमाल किया तो आपको वही सिंपल एक आइडल एक मूर्ति जो आपने अभी तक घर में रखी हुई है उससे आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा तो आज मैं आपको बताऊँगी कि कैसा एलिफेंट इस्तेमाल करें और कहाँ पर उसको रखें किस पर्पस के लिए आप उस, उसको इस्तेमाल करें एलिफेंट में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रंक यानी एलिफेंट की सूं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एलिफेंट प्लेसमेंट में आप घर में जब भी एलिफेंट रखें तो उनकी सूं कैसी है उस चीज़ से डिसाइड होगा कि आपका पर्पस क्या है और उनकी ट्रंक कैसी है दोनों चीज अगर मैच करते हैं तो आपको एलिफेंट प्लेसमेंट से रिजल्ट मिलेगा तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि कैसी एलिफेंट की ट्रंक हो कहां पर उसको आप रखें और आपका पर्पस क्या हो तो सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे आपका पर्पस क्या है एलिफेंट आप अपने घर में किस चीज के लिए रखना चाहते हैं मेन तौर पर एलिफेंट को हम यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए दूसरा गुड लक के लिए नॉलेज के लिए फर्टिलिटी के लिए बच्चों की एजुकेशन के लिए ये कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए हम एलिफेंट को अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैं आपको शुरुआती तौर से बताऊंगी कि किस पर्पस के लिए आपको एलिफेंट कहाँ रखना है पहली चीज़ एलिफेंट की ट्रंक हमेशा जब भी आप एलिफेंट अपने घर में रखने के लिए लें तो याद रखें कि एलिफेंट की ट्रंक आपके पर्पज से मैच हो गई हो तो जैसे अब आपने प्रोटेक्शन के लिए एलिफेंट को यूज किया पहला यूज जो एलिफेंट का है वो है प्रोटेक्शन पुराने समय में महलों के बाहर क्यों थे दो एलिफेंट क्योंकि एलिफेंट स्ट्रॉन्गनेस का प्रतीक है इफेक्टिवनेस का प्रतीक है प्रोटेक्शन का प्रतीक है तो यही कारण होता था कि हर महल के मुख्य द्वार पे दरवाजे पे ऐसे दो भारी भरकम हाथी लगाए जाते सिम्बॉलिक होता था कि एलिफेंट है तो प्रोटेक्शन है आज हम बड़े बड़े हाथी नहीं लगा पाते अपने मेन डोर पे लेकिन अगर आपका पर्पस प्रोटेक्शन है आपको किसी चीज से प्रोटेक्शन चाहिए या आपको थेफ्ट का चोरी का इन चीजों का डर रहता है फैमिली मेंबर्स का डर है कि कभी किसी को कुछ हो ना जाए तो अगर ऐसा प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई भी थॉट अगर आपके मन में है तो आप रखेंगे दो एलिफेंट्स अपने घर के मेन डोर पे मेन डोर पे आज हम उतने बड़े बड़े एलिफेंट्स तो नहीं रख पाते ना ही इतना स्पेस हमारे पास होता है पर आप सिंबॉलिक रख सकते हैं दो एलिफेंट्स रखिए यहाँ पर आपको जब भी आप मेन डोर पे रखें पेयर रखना जरूर पेयर का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक ऐसा एलिफेंट रखा दूसरे की तस्वीर लगा दी ऐसा नहीं करना है आपको दो एलिफेंट एक जैसे लेने हैं जैसा ये है ऐसे ही आपने दो एलिफेंट लिए और दोनों को मेन डोर के सामने रख दें जब आप प्रोटेक्शन के लिए यूज करें तो याद रखें ट्रंक ऊपर हो हाथ जो इसकी ये ट्रंक है ये ऊपर हो प्लस एलिफेंट का जो फेस है वो घर के बाहर की तरफ हो यानी घर के बाहर से कोई भी ऊर्जा जब आपके अंदर आ रही है तो किसी भी तरह की निगेटिव ऊर्जा आपके घर में ना आ पाए तो इस तरह से ये फेस बाहर की तरफ रहते हुए आपको एलिफेंट रखना है 
अगर आप मेन डोर पे मान लीजिए बाहर नहीं रख पा रहे हैं तो सिंबॉलिकली आप घर के अंदर भी रख सकते हैं पर फेस उनका बाहर की तरफ ही रहना चाहिए ताकि हर आने वाली निगेटिविटी को एलिफेंट निगेटिविटी से एलिफेंट आपकी रक्षा करे तो ये चीज हुई रक्षा सुरक्षा के लिए हम एलिफेंट को यूज कर सकते हैं जबकि ट्रंक उनका ऊपर हो फेस उनका बाहर की तरफ हो यहाँ पर ये जो दो आइडल है स्टेच्यू है स्टेच्यू की जगह तस्वीर भी आप लगा सकते हैं अगर आपको स्टेच्यू नहीं मिलती है तस्वीर मिलती है तो आप तस्वीर भी लगा सकते हैं वो उनका भी वही रिजल्ट है तो ये हो गया पहला प्रोटेक्शन के लिए अब अगर आप गुड लक के लिए यूज करना चाहते हैं एलिफेंट को तो गुड लक के लिए भी आपको एलिफेंट यूज करना है ट्रंक ऊपर यानी खुशी से खुशी से दहाड़ते हुए और बोलते हुए एलिफेंट मतलब खुशहाल जो एलिफेंट जब खुश होते हैं तो अपनी सूढ़ ऊपर करते हैं तो उस तरीके से तो यानी जब एलिफेंट की सूढ़ ऊपर हो ट्रंक ऊपर हो तो मतलब वो खुशहाली का प्रतीक है तो जब आप गुड लक के लिए अपने घर में रखते हैं तो आपको ट्रंक ऊपर वाले एलिफेंट रखनी है घर के अंदर रखना है घर के अंदर आप इनवर्ट्स रखेंगे उनका जो फेस है वो इनवर्ट्स रहेगा घर के अंदर की तरफ रहेगा जैसे ये आपका मेन डोर है तो आप अंदर की तरफ एलिफेंट रखेंगे या अपने लिविंग रूम में आप कहीं भी रख लें मतलब लिविंग रूम में रहेगा इस पोज में और अंदर की तरफ देखते रहें बाहर की तरफ भी देखेंगे तो प्रोटेक्शन तो आपको मिलेगा ही पर अगर खुशहाली आपका मेन मकसद है तो फिर आपको एलिफेंट को अंदर की तरफ फेस रखना है तो ये हो गया गुड लक के लिए तीसरी चीज जो हम एलिफेंट के लिए यूज कर सकते हैं एलिफेंट में यूज कर सकते हैं वो है फर्टिलिटी के लिए वो कपल्स जो कि कंसीव करना चाहते हैं और जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो जो एलिफेंट यूज करेंगे उनको ट्रंक डाउन यूज करना है यानी कि हाथी की जो सूण है वो नीचे की तरफ रहे आप ऐसे फोटो लें या ऐसी पिक्चर लें ऐसी मूर्ति या स्टेच्यू लें जिनमें हाथी की ट्रंक नीचे हो हाथी की ट्रंक नीचे है मतलब हाथी ने अपने अंदर एनर्जी को इकट्ठा कर रखा है जो कि प्रेगनेंसी का प्रतीक है बहुत सारी एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर रखी है जो एनर्जी स्टोरेज का प्रतीक है प्रेगनेंसी का प्रतीक है इसके अलावा जब हाथी ट्रंक नीचे किए हैं तो वो ऑब्स्टेकल्स दूर करने वाले हैं तो यानी प्रेगनेंसी में जिनको प्रॉब्लम आ रही है यानी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं तो उनके ऑब्स्टेकल्स को दूर करने के लिए आप यूज करेंगे ट्रंक जिनकी नीचे हो तो आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं ऐसे हाथी जो कि ट्रंक नीचे किए हुए ये हो गई तीन चीजें अब अगर मान लीजिए फैमिली में आपका माँ बच्चों का रिलेशन अच्छा नहीं है तो आप हाथी को कैसा इस्तेमाल करें जबकि आप पूरी फैमिली में खुशहाली के लिए यूज करते हो रिलेशनशिप के लिए जब आपको यूज करना हो तो हमेशा ऐसी स्टेच्यू लें जिसमें माँ के साथ में बेबी भी हो मतलब एक एलिफेंट के साथ में बेबी एलिफेंट भी साथ में जुड़े हो बेबी एलिफेंट की प्रतिमा आप लिविंग रूम में कहीं भी रखते हैं तो वो आपके घर में खुशहाली का प्रतीक है खुशहाली लेकर आए तो जब रिलेशनशिप को सुधारना हो माँ बच्चों के बीच में रिलेशनशिप सुधारना हो तो हमेशा एलिफेंट विद फैमिली इस्तेमाल करें जिसमें बच्चों के साथ में छोटे बेबी एलिफेंट भी माँ के साथ चल रहे हों ऐसा प्रतीक आप लगाए अगर पूरी फैमिली में खुशहाली के लिए आप इस्तेमाल करते हैं कि पूरी फैमिली सुरक्षित रहे मिलजुल कर रहे अपनी खुशियाँ एक दूसरे के साथ इंजॉय करें तब आपको लगाना है एलिफेंट फैमिली का फोटो एलिफेंट फैमिली यानी मेल फीमेल बेबी मतलब कोई ऐसा हाथियों का झुंड आप लगा सकते हैं तो आप कहाँ लगाएंगे वेस्ट डायरेक्शन में घर की वेस्ट डायरेक्शन आप चुन लें वहाँ पर या तो स्टेच्यू रख लें जैसे एक बड़ा हाथी दो तीन छोटे हाथी उस तरह से या फिर आप लगाइए शीनरी जिसमें कि हाथियों का झुंड हो या हाथी फैमिली आपको एलिफेंट फैमिली आपको दिख रही हो उस तरीके से तो ये हुई कुछ छोटी बड़ी चीज़ें एक ही एलिफेंट है लेकिन उसको रखने की जगह अलग है उसको रखने के तरीके अलग हैं जैसे ही आप ये सब कुछ जान जाएंगे और फिर एलिफेंट का प्लेसमेंट करेंगे उस तरह से तो आपको एलिफेंट से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि एलिफेंट आजकल का सिंबल नहीं है एलिफेंट एक बहुत ही एंशियंट सिंबल है आप कभी भी आप किसी भी पुराने मंदिर को देख लीजिए जो भी एंशियंट टेम्पल्स आपको मिलेंगे वहाँ पर ज़रूर हाथी मिलेंगे एंशियंट पैलेसेस होंगे वहाँ पे भी आपको जरूर हाथी दो बाहर मिलेंगे क्योंकि प्रतीक है प्रोटेक्शन का 
बाहर आते हैं मतलब अंदर रहने वाले लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं सुरक्षा का सिंबल है सुरक्षा का प्रतीक है आज बढ़ते हुए दौर में हम हाथियों को पाल तो नहीं सकते लेकिन सिंबॉलिकली उनको रख के अपने घर में सुख समृद्धि गुड लक को अट्रैक्ट जरूर कर सकते हैं वैसे भी हाथी एलिफेंट प्रतीक है भगवान गणेश का तो हाथी एलिफेंट को घर में रखना तो भगवान गणेश जी को भी घर में रखना एक तरह से उनकी पूजा करना है तो हाथी से आपको हमेशा बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस तरह से अगर आप हाथी इस्तेमाल करेंगे एलिफेंट को इस्तेमाल करेंगे तो आपको धीरे धीरे चेंज फील होने लगेंगे जो भी आपका मकसद है बस याद ये रखें कि आपका पर्पस क्लियर हो और एलिफेंट की ट्रंक उससे मैच करती हुई हो क्योंकि एलिफेंट में जो रिजल्ट मिलता है वो उनकी ट्रंक क्या है उसी से डिसाइड तो इस तरह से साथियों मैंने आज आपको एलिफेंट के बारे में बताया और भी कुछ आप वीडियोस चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं उन टॉपिक्स पे भी आपको वीडियोस बना के बताऊँगी थैंक यू दोस्तों